ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் மை சேனல் டுடேஸ் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பல்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைக் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பைக் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ஒரு பட்ஜெட் பைக் வந்து இப்போ வந்து நல்லா வந்து சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோவில் பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் எஸ்பி சிபி சைன்ட்ல வித்தியாசம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து இந்த பைக் இந்த பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட பைக் ஃபுல் ரிவ்யூ நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் மேலே ஐ பட்டன்லாம் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி செக் பண்ணி பார்த்துடுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து இந்த பைக்கோ இந்த ரெண்டு பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிக் வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிசி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி புள்ளி அஞ்சு சிசி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஹோண்டா சிபி சைன் எஸ்பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி சிசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேம் சிசி தான் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தஞ்சு சிசி பைக் தான் ரெண்டுமே இப்போ பல்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மே மேக்ஸ் இப்போ மேக்ஸ் பவர் பல்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பிஎஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் தென் அதே இது ஹோண்டா எஸ்பி சைனில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி முப்பது பிஎஸ் பவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது ஹோண்டா எஸ்பி சைனோட பவர் வந்து பவர் மேக்ஸ் பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பல்சர் மே பல்சர் பைக்கோட மேக்ஸ் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கு அந்த டார்க்கில் வந்து ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம்மே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே இது ஹோண்டா எஸ்பி சைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா எஸ்பி சைனில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி முப்பது நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் அண்ட் வந்து ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஹோண்டா சைன் வந்து ரொம்பவே வந்து டார்க் வந்து கம்மியாக இருக்குது டார்க்லேயும் பவர்லேயும் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் எது பெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோன் நியான் பல்சர் நியான் தான் ஒரு பவர்ஃபுல் பைக் சொல்லலாம் ரெண்டே வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நியான் பல்சர் நியானுக்கு வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஹோண்டா சைனில் வந்து எஸ்பி சைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதை விட அந்த நியான் பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கெப்பாசிட்டி தான் அதிகமாக இருக்குது ஒன் லிட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீடோ மீட்டர் ஸ்பீடோ மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா எஸ்பி சைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து அனலாகல கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து பஜாஜ் பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோ மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பிஎம் மீட்டர் மட்டும் தான் அனலாக மீதி எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து டியூ ப்ளஸ் டயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எந்த கம்பேரிசனும் இல்லை அண்ட் தென் அடுத்து வந்து அட்வான்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நியான் வந்து இப்போ தான் இறங்கியிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அட்வான்டேஜ் அதுக்கு சொல்ல முடியாது எனமாக தான் வந்து போடுவாங்க ஆனால் வந்து ஹோண்டா எஸ்பி சைனில் வந்து அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து எல்லாரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் நிறைய பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர்ஸ் பா கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்மூத்னஸ் இன்ஜின் இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சவுண்ட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இப்போ அப்பாச்சிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி வந்து திருக்கணும்னே நல்லா வந்து வைப்ரேஸ் ஆகும் டேங்க் அண்ட் வந்து கால் வைக்கிற இடம் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து வைப்ரேஸ் ஆகும் ஆனால் இது வந்து அப்படி வைப்ரேஷன் ஆகலை இது வந்து ஒரு நல்ல பைக் ஹேண்ட் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெற்றோர்கள் யாராவது வந்து ஏற்றிட்டு போகும்போது ஒரு பிள்ளி பிள்ளி ஹேண்ட் வச்சு ஏற்றிட்டு போகும்போது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸ்ப்ரிங் சாஃப்ட் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளே இருக்குது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசிக்கு வந்து ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க நல்ல அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்க் பிரேக் அதாவது டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு சிசிக்கு மேலே வந்து இறக்கும்போது எல்லா வண்டிக்கும் வந்து ஏபிஎஸ் இல்லாட்டு சிபிஎஸ் டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் இதில் வந்து ஏபிஎஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க நல்ல விஷயம் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம்ல ஸோ அதனால் ஏபி
ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல ஒரு சேஃப்டி தான் இப்போ வந்து பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பிரேக் வந்து ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஸ்க் இருக்குது சடனாக வந்து நம்ம டிஸ்க் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பிரேக் வந்து லாக் ஆகி ஸ்கிட் ஆகி நமக்கு வந்து கீழே விழுந்துருவோம் ஆனால் வந்து இதில் வந்து ஏவிஎஸ் இருக்கிறதுனால அப்படி பண்ணாது ஒரு செகண்டுக்கு செவன் டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்க் பிரேக் வந்து பிடிச்சி பிடிச்சி விடும் ஸோ அப்போ பிடிச்சி பிடிச்சி விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு அந்த கிரிப் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் அந்த அந்த ரோடுக்கும் நம்ம டயருக்கும் உள்ள ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கிட் ஆகாது ஸோ ஏபிஎஸ் வந்து ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு தெரியல எல்லோரும் வந்து ஓட் பண்ண நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ என்ன பொறுத்த அளவுக்கும் இந்த பைக்கில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஒன் பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியான்லாம் இருக்குல்ல ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நியான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் அந்த டேங்கில் வந்து ஏரோ டைனமிக் பார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து கொடுக்கலை ஏண்டு தெரில இதில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்னென்னா இது இன்ஜின் கார்டு இன்ஜின் கார்டு கொண்டு வந்திருக்கலாம் இன்ஜின் கார்டு கொண்டு வந்தால் என்னமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைக் மாதிரி இருக்காது ஒன் ஃபிஃப்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொண்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் வந்து ஏன் இதெல்லாம் கொண்டு வரலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க அறுபத்தாறாயிரம் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அறுபத்தா ஆறாயிரம் பட்ஜெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த பாட்டெலாம் கொண்டு வரல இந்த பாட்டெலாம் ஆட் பண்ணால் எழுபது எழுபத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சுக்கு போகலாம் ஸோ அதனால் இப்போ ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இத்தனைக்கும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வந்து இந்த ஏபிஎஸ் கொண்டு வந்துருக்காங்க நம்ம ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பஜாஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பஜாஜ் பஜாஜ் பல்சர் நியான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கலாம் இதோட ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் வச்சு ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் அதே இது ஹோண்டா சைன் எஸ்பியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ப்ரைஸ் வச்சு ஃப்ரண்டில் டிஸ்க் ப்ரேக் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் டிஸ்க் ப்ரேக் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டில் எது எதுவும் ரெண்டுமே வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்சு தான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு எது ஒருத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பவர்ஃபுல் ரெண்டே வந்து குற சொல்ல முடியாது பவர்ஃபுல் பைக் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசியில் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் பைக் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியான் வாங்கலாம் அண்ட் வந்து அதே இது நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கு அண்ட் வந்து உங்களை உங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகியிருந்தேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஹோண்டா சைன் எஸ்பி வந்து வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு நாய்ஸ் இல்லாமல் அண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப பவர் கிடையாது அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரொம்ப சவுண்ட் எஃபெக்டிவ் இருக்காது ஸோ அதனால் ஒரு ஹோண்டா எஸ்பி சைன் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்மூத்னஸ் வேணும்னா ஆனால் வந்து பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பல்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் வந்து பவர் அதிகம் பவர் எனக்கு அதிகமாக வேணும் கொஞ்சம் வந்து ஹார்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பவர் எனக்கு அதிகமாக வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் எஃபெக்டிவ் இருந்தாலும் போதும் எனக்கு பவர் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் நீங்கள் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் தாராளமாக வாங்கலாம் நீங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வரக்கூடிய பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Dripping lights